stop suffering. எல்லோருக்கும் இனிய மாலை வணக்கம் கிறிஸ்துவின் நாமத்தினால் உங்கள் எல்லோரையும் வாழ்த்துகிறேன் நண்பர்களை இது உங்கள் கவலைப்படுவதை நிறுத்துங்கள் நிகழ்ச்சி யூனிவர்சல் ஆலயத்திலிருந்து யார் நீங்கள் தொடர்ந்து எங்களோடு திங்கள் முதல் சனிக்கிழமை வரை இந்த நிகழ்ச்சியில் இணைந்திருக்கிறீர்களோ ஜாய் டிவியின் வழியாய் உங்கள் அனைவரையும் வாழ்த்துகிறேன் மேலும் யூடியூப் சேனல் வழியாய் பேஸ்புக் வழியாய் எங்களை பார்த்து கொண்டிருக்கிற எல்லோருக்கும் என்னுடைய வாழ்த்துக்கள் மேலும் இந்த நிகழ்ச்சியின் வாயிலாய் கர்த்தர் தாமே உங்கள் குடும்பத்தினர் வாழ்க்கையிலும் உங்களுடைய வாழ்க்கையிலும் அநேக அற்புதங்களை செய்வதை நான் விசுவாசிக்கிறேன் நிச்சயமாய் யார் நீங்கள் நம்புகிறீர்களோ யார் நீங்கள் வாழ்க்கையிலே பல போராட்டமான சூழ்நிலைகளை கடந்து செல்லுகிறீர்களோ தேவன் தாமே உங்களுக்கு உதவி செய்ய வல்லவராக இருக்கிறார் நண்பர்களே இந்த சமயம் நீங்கள் ஒருவேளை முதல் தடவையா இந்த நிகழ்ச்சி பார்க்க நேரிட்டு இருந்தால் நான் உங்களுக்கு ஒரு சிறு அட்டவணையை காண்பிக்க விரும்புகிறேன் யூனிவர்சல் ஆலயத்திலே காலை முதல் இரவு வரை ஒவ்வொரு நாள் நடைபெறுகிற ஜப நேரங்கள் ஜபத்தை சம்பந்தமான காரியங்களை குறித்து ஒரு அட்டவணை என்னென்ன பிரச்சனைகளுக்காக என்னென்ன சூழ்நிலைகளுக்கான ஆலோசனை கொடுக்கப்படுகிறது ஜபங்கள் செய்யப்படுகிறது என்பதை பற்றிய ஒரு சிறிய அட்டவணை கூர்ந்து கவனிங்கள் தொடர்ந்து நாம் நிகழ்ச்சியில் இணைந்திருக்கலாம் ஒவ்வொரு நாளும் தீர்வுகள் ஒவ்வொரு நாள் பிரச்சனைகளுக்காக ஏனெனில் எல்லா பிரச்சனைகளுக்கும் ஒரு தீர்வு உண்டு ஒவ்வொரு நாளுக்கும் ஒரு சிறப்பு ஜபம் உண்டு திங்கக்கிழமை உங்கள் பொருளாதாரத்திற்கான ஜபம் செவ்வாய்க்கிழமை பரிசுத்த குணமாக்குதலின் கூட்டம் புதன்கிழமை ஆவிக்குரிய வளர்ச்சி மற்றும் வேதாகம பாடம் வியாழக்கிழமை குடும்பத்திற்கான ஜபம் மற்றும் அன்பின் வாழ்க்கைக்காக வெள்ளிக்கிழமை விடுதலைக்கான ஜபம் சாபங்களை உடைக்க மற்றும் எதிர்மறையான சக்திகளை வேரோடு அழிக்க சனிக்கிழமை தீர்க்க முடியாத வழக்குகளை சரிபடுத்துவதற்கான ஜபம் ஞாயிற்றுக்கிழமை தேவனோடு உடனான தொடர்பு மற்றும் குடும்பத்திற்கான ஜபம் மீண்டும் நான் உங்களை வரவேற்கிறேன் நண்பர்களே இந்த நிகழ்ச்சியினுடைய தொடக்கத்திலே நான் முதலாவது சாட்சிகளை குறித்து மற்ற காரியங்களை குறித்து பேசுவதற்கு முன்பாய் ஒரு அற்புதமான சமூக சேவையினுடைய ஒரு வீடியோ தொகுப்பை நீங்கள் பார்க்கும்படி விரும்புகிறேன் இந்த வாரத்திலே யார் எங்களோட இந்த நிகழ்ச்சியில இணைந்திருந்தீர்களோ நீங்கள் பார்த்திருப்பீர்கள் ஒவ்வொரு விதமான சமூக பணி ஆலயத்தின் வழியா யூனிவர்சல் ஆலயத்தின் மூலமாய் செய்யப்பட்டிருந்தது அதாவது காலை குழுவிற்கு காலை குழுவிலே உள்ள அந்த வயதை சேர்ந்த மக்களுக்கான அவங்களுடைய இடத்துக்கு போய் ஒரு சமூக பணி செய்யப்பட்டிருந்தது அதே மாதிரி வாலிபர் குழுவை சேர்ந்தவங்களுக்கான ஒரு சமூக பணி நடைபெற்றது அவர்களுடைய வாழ்க்கையை வந்து நல் வழியில கொண்டு செல்லக்கூடிய ஒரு விதத்துல உதவக்கூடிய சூழ்நிலையில் அதே போல இன்றைக்கு ஒரு குறிப்பிட்ட இடத்துல அதாவது நீங்க பார்க்க போகிற இன்றைக்கான வீடியோ ஒரு ஏழ்மையான பகுதியில கஷ்டப்படுற மக்களை நாங்கள் சென்று சந்தித்து அவங்களுக்கான சில உதவிகளை சரீரபூர்வமான உதவிகளை செய்தோம் அதே சமயத்துல அவங்களுக்காய் பலமான வார்த்தை கொடுக்கப்பட்டது ஆசீர்வாதமான ஒரு நேரமா இங்க எல்லோருக்குமே அது இருந்தது அநேக மக்கள் அவர்களுடைய சரீர தேவைகள் மாத்திரம் சந்திக்கப்பட்டது போக அவர்கள் ஆவிக்குரிய தேவையும் சந்திக்கப்பட்டது அதாவது உட்புறத்துல பலனை பெற்றுக் கொண்டார்கள் உற்சாகத்தை பெற்றுக் கொண்டார்கள் பல நேரத்துல வந்து இப்படிப்பட்ட மக்களுக்கு தேவையானது வெறும் உணவு மாத்திரம் அல்ல என்பது எங்களால வந்து இந்த சூழ்நிலையில கவனிக்க முடிந்தது பல பேர் ஏன்னா இந்த உணவு அந்த குறிப்பிட்ட நேரத்துல மட்டும்தான் அந்த சூழ்நிலைக்கு மட்டும்தான் அந்த பிற்பாடு அப்படியான ஒரு சூழ்நிலைக்கு அவங்க திரும்ப செல்லும் போது அந்த நேரம் அவங்க மனசு உடையக்கூடாது அவங்க சோர்ந்து விடக்கூடாது எனவேதான் அவங்களுக்கான அந்த பலமான வார்த்தை கொடுக்கப்பட்ட பொழுது அந்த ஆலோசனை கொடுக்கப்பட்ட போது அநேகர் முகத்துல ஒரு முக மலர்ச்சி ஒரு தைரியம் ஒரு தெளிவு ஏற்பட்டது அதுதான் நமக்கான ஒரு மிகப்பெரிய சம்பளம் என்று சொல்லலாம் பரிசு பலன் ஆம் ஒருத்தருடைய வாழ்க்கையில வந்து சோர்ந்து போன ஒருத்தர் வாழ்க்கையில விரக்தி அடைந்த ஒருத்தர் சலித்து போன ஒருத்தர் வார்த்தையால பலப்படுத்தப்பட்டு தன் வாழ்க்கைக்காய் முன்னோக்கி செல்ல தீர்மானிக்கும் பொழுது அதுதான் தேவனுடைய பார்வையிலே விசேஷமானது அவர் சொன்னார் ஒடுக்கப்பட்டவர்களை சிறுமைப்பட்டவர்களை ஆதரியுங்கள் உன்னிடத்துல இரண்டு இருந்தால் ஒன்றை ஒருவனுக்கு கொடு சுருக்கமாய் இயேசுடைய கற்பனையில இரண்டாம் பிரதான கற்பனை அவர் சொன்னார் உன்னை நேசிப்பதை போல உனக்கு அடுத்தவனை நேசி இதைதான் நாம் செய்தோம் அது குறித்த ஒரு சிறிய தொகுப்பை நீங்க பார்க்க முடிவு விரும்புகிறேன் தொடர்ந்து நிகழ்ச்சியில் இணைந்தீர்கள் இரண்டு வல்லமையான சாட்சிகள் இன்று இந்த நிகழ்ச்சியில கேட்கப் போகிறீர்கள் கர்த்த தாமே உங்கள் வாழ்க்கைக்கும் குடும்பத்தார் வாழ்க்கைக்கும் மாபெரும் விடுதலை கட்டளை விடுபடியார்
You're the God of this city. You're the King of these people. You're the Lord of this nation. You are. You're the light in this darkness. You're the hope to the hopeless. You're the peace to the restless. You are. There is no one like our God. There is no one like our God. The greater things have yet to come. You're the God of this city. You're the King of this people. You're the Lord of this nation. You are. You're the light in this darkness. You're the hope to the hopeless. You're the peace to the restless. You are. There is no.
மீண்டும் நான் உங்களை வரவேற்கிறேன் என்ன ஒரு அற்புதமான நேரம் அருமையான ஒரு தருணமா இருந்தது எங்கள் எல்லோருக்குமே கண்டிப்பா நான் நம்புகிறேன் பார்த்த உங்களுக்கும் ஒரு மிக சந்தோஷமான ஒரு புத்துணர்ச்சியான காரியமா இருந்திருக்கும் நண்பர்களே இந்த தருணம் நான் உங்கள் கவனத்தை நீங்கள் எனக்காய் கொடுக்கும்படி விரும்புகிறேன் சற்று முன்பு மாபெரும் விடுதலையின் கூட்டம் நடந்தது வெள்ளிக்கிழமையினுடைய நோக்கம் என்னவென்றால் மறைவான இரு இந்த வாரத்தில் நாம் பேசிக் கொண்டு வந்ததை போல நம்மளை சுட்டி இருக்கிற சூழ்நிலை எந்த அளவுக்கு நமக்குள்ள தாக்கத்தை ஏற்படுத்துகிறது பாதிப்பை ஏற்படுத்துகிறது ஒருத்தர் உட்புறத்துல பலவீனமா இருக்கும் பொழுது உட்புறத்துல உடைந்து போன ஒருத்தராக இருக்கும் போது வெளியில அவரால் கண்டிப்பா பிரச்சனைகளை சமாளிப்பது எளிமையான விஷயம் அல்ல வசனம் அதை உறுதிப்படுத்துகிறது மனுஷனின் ஆவி அவன் பலவீனத்தை தாங்கும் மனுஷனின் ஆவி அவன் பலவீனத்தை தாங்கும் முறிந்த ஆவி யாரால் தாங்கக்கூடும் ஒரு கேள்வியா எங்க வைக்கப்பட்டிருக்கிறது கண்டிப்பா உங்களுடைய ஆவி சோர்வடையும் போல் உங்களுடைய மனசு சோர்வடையும் போல் நான் பேசிக் கொண்டிருக்கிற இந்த நேரம் நீங்க இந்த வார்த்தை கேட்டு உங்களுடைய தலையை கூட அசைக்கலாம் ஆமா நான் அப்படிதான் இருக்கிறேன் நீங்க ஒருவேளை சொல்லலாம் ஏன் சொல்லி கொண்டிருக்கிறீர்கள் ஏன்னா உங்க நிலைமை மிக மோசமா இருக்கு பல பிரச்சனை உங்களுக்கு உங்க குடும்பத்தா இருக்கு நீங்க போற எல்லா இடத்துலுமே தோல்வி உங்க மனசுல மனசுல சோர்வு விரக்தியான ஒரு வார்த்தை எப்படி உங்களால வந்து இந்த சூழ்நிலை இருந்து வெளியே வரணும்னு உங்களுக்கு தெரியல அல்லது இந்த சூழ்நிலையை கடந்து போகிற உங்க குடும்பத்தை சேர்ந்த ஒருத்தரால் நீங்க பாதிக்கப்பட்டிருக்கலாம் அந்த ஆவி அவங்க சூழ்நிலையை பார்த்து சோர்ந்து போகலாம் அந்த வியாதியினுடைய சூழ்நிலை அவங்களுக்கு இருக்கிற ஒரு கிரியை ஒரு தோஷத்தினால அவங்க திருமண வாழ்க்கையில சந்திக்கிற அந்த அந்த அவமானம் உங்க மனசுல உங்க உள்ளத்துக்குள்ள ஒரு பெற்றோராய் அல்லது ஒரு கணவராய் ஒரு மனைவியா அல்லது ஒரு ஒரு பிள்ளையா உங்களை சோர்ந்து போக செய்யலாம் உங்களை பலவீனப்படுத்தலாம் யோசிச்சு பாருங்க இந்த நேரத்துல இந்த மகளுடைய மனநிலை எப்படி இருந்திருக்கும் தன் தாய் இனி உயிர் பிழைப்பது இல்லை வீட்டுக்கு கூட்டிட்டு போட்டீங்கன்னு மருத்துவர் சொல்லும் போது மருத்துவரே சொல்லும் போது அவங்க ஆவி சுக்குநூறா உடைந்து போயிருக்கும் இல்லையா முடிந்து போன ஆவி யாரால் தாங்கக்கூடும் ஆனால் அந்த பெண் தன்னுடைய உள்ளத்தில் இருக்கிற அந்த பலனை இழக்கிற அந்த ஆவியை இழக்கல அவங்க சொன்னாங்க இல்லை என்னால முடியல மருத்துவரால முடியல தேவனால முடியல என் தாய் இறப்பதை அல்லது என் தாயை ஒரு வியாதிக்கு இறக்க கொடுப்பதை என்னால் ஏற்றுக்கொள்ள முடியாது ஏனென்றால் அது உண்மையில ஒரு சரீர பாதிப்பு அல்ல எப்படி நீங்க சொல்றீங்க சரீர பாதிப்பு அல்ல சாட்சி உங்களுக்கு சொல்லும் உண்மையிலேயே சரீர பிரச்சனையா இருந்திருந்தா அந்த தாய் இறந்திருக்க வேண்டும் மனுஷ கண்களுக்கு ஆவிக்குரிய பாதிப்பு தெரிவதில்லை அந்த ஆவிக்குரிய பாதிப்பை விசுவாசத்தின் கண்ணோட்டத்தில் அந்த மகள் புரிந்து கொண்டு தேவனுடைய வல்லமையை நாடிய போது தேவனுடைய உதவியை நாடிய போது உதவி கிடைத்ததா இல்லையா நீங்களே பாருங்க அந்த அந்த மகளுடைய முயற்சி வீண் போகவில்லை நம்பிக்கை வீண் போகவில்லை விசுவாசம் கைவிடவில்லை கத்தர் சக்தியை வெளிப்படுத்தினார் இருள் அந்த தாயினுடைய வாழ்க்கையை விட்டு வெளியேறிய வெளிச்சம் ஜீவன் அவங்களுக்குள்ள வந்தது இந்த மகளுடைய பக்கத்துல நின்று அவங்க கொடுக்கிற சாட்சியை கேளுங்க நண்பர் எவ்வளவு பெரிய காரியம் நடந்திருக்கிறது எனவேதான் உங்க மனசு சோர்ந்து போக விடாதீங்க சலிப்படைய விடாதீங்க உறுதியாய் விசுவாசத்தை பற்றி கொண்டிருங்கள் தொடர்ந்து இணைந்திருக்கலாம் சாட்சியை கூர்ந்து கவனிங்க வணக்கம் என் பேர் வந்து மகா நாங்க வந்து கொர்பேட்ல இருந்து வந்திருக்கோம் எங்க அம்மாக்கு வந்து ஃபர்ஸ்ட் வந்து நெஞ்சு வழியானது இருந்திருந்தது அவங்களால வந்து ரொம்ப முடியாத ஒரு நிலைமையில இருந்திருந்தாங்க சோ அவங்க வந்து நாங்க என்ன கூட்டிட்டு போனோம்னா ஹாஸ்பிட்டல் கூட்டிட்டு போயிருந்தோம் அவங்களால வந்து ரொம்ப முடியாது சோ அவங்க வந்து என்ன பண்ணுவாங்க இறந்துடுவாங்க நீங்க வந்து உங்க அம்மாவை வந்து எவ்வளவுதான் நீங்க எந்த ஒரு ஹாஸ்பிட்டல் கூட்டிட்டு போனாலும் உங்க அம்மாவால வந்து உயிரோட இருக்கவே முடியாது ஏன்னா வந்து அவங்க வந்து ரொம்ப சீரியஸான நிலைமையில இருக்காங்கன்னு சொல்லியிருந்தாங்க டாக்டர் நெஞ்சு 
முயற்சிட்டு <laughs> என்ன மீண்டும் நான் உங்களை வரவேற்கிறேன் உங்களுக்கு பிரமிப்பா இருக்கு இல்லையா ஆச்சரியமா இருக்கு இல்லையா நிச்சயமா இதுதான் தேவன் செய்கிற காரியம் நண்பர்களே எனவேதான் அசுத்தம் எல்லா முயற்சி எடுக்கிறது மறைந்து வேலை செய்ய முடியும் உங்களுடைய ஆவிய சோர்ந்து போக செய்ய உங்களுக்குள்ள இருக்க நம்பிக்கையை உடை ஆனா நீங்க அதை பிடித்துக் கொண்டால் இழக்காது இருந்தால் கர்த்தர் உங்களை விடுதலை செய்ய சக்தி உள்ளவரா இருக்கிறார் இந்த ஒரு சாட்சியோடு இல்லை நாம் இன்னொரு வல்லமையான சாட்சி கேட்க போகிறோம் ஆவிக்குரிய தாக்கத்தால் பாதிக்கப்பட்ட ஒருத்தர் விடுதலையான இன்னொரு சாட்சி கண்டிப்பாக இந்த சாட்சிகள் முன் வைக்கப்படுறதுக்கான காரணம் என்ன இதுதான் நீங்க புரிந்து கொள்ளும்படி விரும்புகிறேன் உங்களுக்கு வாய்ப்பு உண்டு நண்பர்கள் நீங்க யாரா இருந்தாலும் சரி உங்க ஆவி முறிந்து போகிற வரைக்கும் காத்துட்டு இருக்காதீங்க சலித்து போகிற ஒரு நிலைமையில போயிடாதீங்க 
அவ்வளவுதான் எல்லாமே முடிஞ்சிரு சென்ற ஒரு மனநிலையை வளர்த்து கொள்ள வேண்டாம் இன்னும் வாய்ப்பு உண்டு இந்த நிகழ்ச்சியை நீங்க பார்க்க நேரிட்டு இருந்தால் என் வார்த்தையை நீங்க கேட்டுக்கொண்டிருந்தால் நான் உங்களுக்கு சொல்வது இதுதான் கவலைப்படாதிருங்கள் இன்னும் வாய்ப்பு உண்டு உங்கள் சூழ்நிலை மாற முடியும் ஆனால் இன்னைக்கு தொடங்கி நாளைக்கு அது மாறும்ன்றது என் கையில் அல்ல அல்லது அப்படி நாளைக்கு மாறாவிட்டால் இனி என்னைக்குமே மாறாது என்பது உண்மை அல்ல மாறும் நடக்கும் நீங்கள் உறுதியாய் விசுவாசத்தை பற்றி கொண்டிருந்தால் இதோ அற்புதமான இந்த சாட்சி கூர்ந்து கவனிங்கள் நாம் தொடர்ந்து நிகழ்ச்சியில் இணைந்திருக்கலாம் நான் இந்த நிகழ்ச்சியினுடைய இறுதியிலே ஒரு விசேஷமான ஜபத்தை உங்களுக்காய் செய்ய போகிறேன் சாட்சியை நன்றாய் கூர்ந்து கவனிங்கள் நண்பர்கள்
வருஷத்தினுடைய கடைசி மூன்று மாதங்கள் தொண்ணூறு நாட்கள் ஒரு சிறப்பு காரியம் நாம் செய்ய போகிறோம் இந்த வருஷத்தின் கடைசி தொண்ணூறு நாட்கள் இந்த வருஷத்தினுடைய பத்து மாதம் நான் மிக சரியாய் அதாவது மிக சரியாய் இதுவரை ஒன்பது மாதம் உங்க வாழ்க்கையில பலன் இல்லை பத்து பதினொன்னு பன்னெண்டு இந்த மூன்று மாதம் உங்க வாழ்க்கையின் சூழ்நிலை மாற முடியும் கண்டிப்பாய் வாய்ப்பு உண்டு ஆறு நாளில் உலகத்தை படைத்த தேவன் உங்கள் வாழ்க்கையை மூன்று மாதத்துல மாற்ற முடியுமா என்பது கேள்வியா இல்லை முடியும் நிச்சயமாய் உங்கள் விசுவாசம் அவரோடு இணைந்தார் ஆண்டு ஒரு மாயாஜாலம் செய்வதில்லை நண்பர்கள் இந்த அருமையான பாடலை கேளுங்கள் அந்த நேரம் பாட்டில் தண்ணீர் தமிழர் தண்ணி ஆயத்தப்படுத்துங்க இந்த பாடலின் பிற்பாடு நம்ம ஜபத்துல ஒன்றிணையலாம் கர்த்தர் சக்தி உங்கள் வாழ்க்கையிலே வெளிப்படும்படியா உமை நாடு மிக தூரம் உயரம் சென்று என் பார்வை நீங்காம் காண்டி உம் கண்கள் என்னை காண இயங்குவே தேவா என் ஜீவனை அப்பா நீர் தேவையான நான் சிறுமையானவன் என தருகின்றேனா உமையே நான் பின் செல்வேன் எல்லாம் வாருமே என் வாழ்வில் வாருமே என்னை மீண்டும் உருவாக்கும் குணமாக்கும் என் உள்ளம் பரிசுத்தமான வாழ்வில் உமை அன்பு செய்து வாழ்வே இனி எந்த செல்வம் என்னோடு வாழ்வதே என் இல்லம் வாருமே என் வாழ்வில் வாருமே என்னை மீண்டும் உருவாக்கும் குணமாக்குமேன் உள்ளம் பரிசுத்தமான வாழ்வு உமை அன்பு செய்து வாழ்வே இனி எந்த செல்வம் என்னோடு வாழ்வதே இனி எந்த செல்வம் என்னோடு ஜபம் தேவனுடனான நம்முடைய தொடர்பாகும் நீங்கள் சாட்சிகளை பார்த்தீர்கள் நீங்கள் வார்த்தையை கேட்டீர்கள் ஆனால் இப்பொழுது தயவு செய்து கண்களை மூடியிருங்கள் ஜப நேரத்திற்காய் நாம் நம்மை ஆயத்தப்படுத்திக் கொள்ளலாம் நேற்றும் இன்றும் என்றும் மாறாத என் ஆண்டவராக இயேசுவே யாருடைய மனசு சோர்ந்து போயிருக்கிறதோ சலித்து போயிருக்கிறதோ பல காரணங்கள் பல சூழ்நிலைகள் பல பிரச்சனைகள் பல தோல்விகள் பல ஏமாற்றங்களினால் கூட இவர் முயற்சி எடுக்காத ஒருத்தர் இல்லை ஒருவேளை முயற்சியிலே தொடர் தோல்வி இவரை சலித்து போக செய்திருக்கலாம் ஒவ்வொரு நாளும் எதிர்கொள்கிற கேட்கிற வார்த்தைகள் நடந்து போகிற சூழ்நிலைகள் இவர் ஆவியை கலவீனம் அடைய செய்யலாம் விரக்தி வெறுப்பு ஏற்படலாம் எல்லாவற்றை விட்டுவிடலாம் என்று கூட தோன்றலாம் ஆனால் இந்த தருணம் தான் இவர் ஆவி பலன் அடைய வேண்டும் ஆபத்து காலத்தில் சோர்ந்து போவாயானால் உன் பலன் குறுகினது என்கிற வார்த்தையின்படியே கர்த்த தாமை இவர் ஆவியை புதுப்பிப்பாராய் எல்லா சோர்வின் ஆவி பலவீனத்தின் ஆவி சந்தேகத்தின் ஆவி இவர் சிந்தனையிலிருந்து அகற்றப்பட கிடக்கும் தண்ணீரை குடிக்கிற தருணம் ஒவ்வொருத்தரை கர்த்தர் தலப்படுத்துவாராக சலிப்புகள் சோர்வுகள் விரக்திகள் மறைய நான் முடிவு என்கிற எண்ணம் மாறி புது துவக்கம் வரும் என்கிற விசுவாசம் பிறக்கட்டும் தேவன் நான் இவர்களை விடுதலை செய்கிறேன் அசுத்தத்தின் பிடியிலிருந்து இருளின் கிடியிலிருந்து இயேசுவின் ஆபத்தால் தண்ணீரை ஆசோதிக்கிறேன் என்னோட வாழ்க்கையை ஆசோதிக்கிறேன் நன்றி ஆண்டவரே ஆமே ஆசுவாதமான தண்ணீரை குடியுங்கள் இப்போது கர்த்தருடைய விடுதலை உங்களுக்குள் இருக்கிறது உங்கள் ஆவி புதுப்பிக்கப்பட்டிருக்கிறது முன்னோக்கி செல்லுங்கள் பின்னிட்டு அல்ல நாளை இரவு மீண்டும் இதே நிகழ்ச்சியில் சந்திக்கும் வரை தேவனும் அனைவரை ஆசிரிப்பார்கள் கவலைப்படுவதே நிறுத்துங்கள் என்ற நிகழ்ச்சியை பார்த்துக் கொண்டிருப்பதற்கு மிக்க நன்றி கூட்டம் முடிந்த பிற்பாடும் நீங்கள் எங்களை தொடர்பு கொள்ளலாம் மறந்து விடாதீர்கள் எங்களுடைய எண் ஒன்பது மூன்று எட்டு நான்கு ஆறு மூன்று எட்டு ஏழு மூன்று எட்டு நன்றி